Varken så har vi två olika sorters gibbonapor. Den vitkindade gibbonapan och den vithandade gibbonapan. Gibbonapor lever i Sydostasien där de lever högt upp i träkronorna i stora familjegrupper. De har anpassade leder och fötterna påminner mer om händer för att kunna gripa tag bra om grenarna när de svingar sig fram. Ungarna stannar gärna kvar tills de blir könsmogna hos föräldrarna och hjälper till att passa de små bebisarna. Den vitkindade gibbonapan den ser man ganska stor skillnad på mellan könen. Pappan är svart med vita polisonger och honan hon är beige. När honan får en unge så är den lika beige som henne och sitter på hennes mage ganska länge. När ungen blir två år så byter den färg och blir svart. För att sen, om det är en hona, så kommer den att byta tillbaka till den beige färgen när hon är könsmogen. Det vill säga när det är dags för henne att få egna ungar. Och killarna, de förblir svarta i pälsen. Till skillnad från vitkindade gibbonaper så är de här vithandade gibbonaperna svåra att se vad det är för kön på. De ser likadana ut. I naturen så är gibbonaperna viktiga fröspridare. De äter frukter, bär och nötter och blommor som de sen sprider vidare när de svingar sig genom träkronorna. I det vilda så blir gibbonaperna ungefär 20-25 år. Men här på parken så har vi faktiskt ett par hos de vithandade gibbonaperna som kom hit redan 1974.